എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലേൺ വിത്ത് ഡി പി കെ എന്ന ഈ ചാനലിലൂടെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് എൻ എം എം എസിലെ സാറ്റ് പരീക്ഷ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് വീതം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ ഇഫ് ട്വന്റി ലിറ്റേഴ്സ് മോർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് വോട്ട് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഒരു ടാങ്കിന്റെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം വെള്ളമുണ്ട് ഈ ടാങ്ക് നിറയാൻ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ടാങ്കിന്റെ ശേഷി എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടാങ്കിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എത്രയാണ് അവിടെ നിറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കൂടി നിറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന എത്രയാണ് ഈ ടാങ്ക് നിറയാൻ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി വേണം അതായത് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലിറ്ററിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ആ അഞ്ചിന് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ ഇക്വേഷന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദത്തിലാണ് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അത് ഇരുപത് ലിറ്റർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് വരും അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലിറ്റർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അത് എത്രയാണത് നൂറ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടാങ്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് മുഴുവൻ ഭാഗം നിറയാൻ എത്ര ലിറ്റർ വേണം നൂറ് ലിറ്റർ വേണം അപ്പൊ ടാങ്കിന്റെ ശേഷി എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ലിറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട് ഈസ് വൺ ട്വന്റി വോട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദിയർ റിസിപ്രോക്കൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തിനാലിലും ഗുണനഫലം നൂറ്റി ഇരുപതുമാണ് ഇവയുടെ ഉൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അവയുടെ തുക ഇരുപത്തിനാലാണ് അതുപോലെ ഗുണനഫലം പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ട്വന്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ എക്സ് വൈ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെ അസ്യൂം ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എഴുതുക അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവയുടെ ആ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കണം അപ്പൊ വൈ ഇൻറ്റു വൺ വൈ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് വരിക എക്സും വരിക അപ്പൊ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൈ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൈ എന്നാണ് വരിക നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എക്സ് വൈ എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി എന്ന് വന്നു അതിന് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് എക്സും വൈ ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ എടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്
അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെഡ് ആണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെഡ് അതായത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീനെ ഇക്വേഷന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് സീകൾ എന്താ വരിക വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ ഇനി വൈക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ സെഡിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ടൂവും ത്രീ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ എൽ സി എം ലസാഗു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ആറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക ആറ് എന്ന് എൽ സി എം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആറ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സിനെയും എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും അതുപോലെ ത്രീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സിക്സ് വന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് അതായത് എക്സിനെയും എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ടു എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ആ സിക്സിന് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചേരത്തിലുള്ള സിക്സിന് എന്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരിക സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പൊ ലെവൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എക്സ് എത്ര കിട്ടുക വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ അതായത് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടുക എയ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുക പതിനെട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാ നൂറ്റി എട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന സംഖ്യ അതായത് ആദ്യ സംഖ്യ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സ് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാക്കി എഴുതി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും എഴുതേണ്ട കുറെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ദ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ലഘുരൂപമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലഘുരൂപം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യ അംശത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള അതൊന്ന് ചെയ്താലോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ
whole divided by y my y by x plus 1 okay appo nammal ivide thanna oru kaari course il thanna oru kaari endana 1.5x is equal to 0.05y aanu adhaayathu 1.5 divided by 0.05 is equal to y by x alle appo y by x aanu namukku kandathendathu appo 1 by x is equal to endha kitta 1.5 divided by 0.05 അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചേരത്തിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റെ ഹൺഡ്രഡ് അത്ര നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് വരും അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഓ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അത്ര തേർട്ടി അതായത് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൈ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള തേർട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ എത്രയാത് ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ആൻസർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ വന്നത് ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ അത് എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം